சார் நாங்கள் அதை வாங்கி அதை பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரே நாளில் அதோடய எஃபெக்ட்டு தெரிஞ்சதுனால இதை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யதார்த்தமாக பண்ணணும் அப்போ பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லாமே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சுது எனக்கு வந்துட்டு அதிகமாக பைக்கில் நான் ட்ராவல் பண்ணதுனால எனக்கு பேக் பெயின் இருந்துச்சு இப்போது அவர் சொல்லிக் கொடுத்த பயிற்சியை பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான எந்த ஒரு வழியோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் இப்போ நார்மலாக என்னால் டிரைவிங் பண்ண முடியுது சில இடங்களில் டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுனால சுவாச பிரச்சனை அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது கபால பயிற்சின்ற ஒரு பயிற்சியை சொல்லி தந்தார் தினமும் நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இப்போ அந்த சுவாச பிரச்சனையோ நுழையெல்லாம் வந்துருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் வெளியில் வந்துருக்குன்னு சொன்னால் உறுதியாகவே நம்மளுக்கே தெரியுது எல்லாமே அவசரமாக இருக்குது இந்த அவசரமாக இல்லாமல் எப்படி பொறுமையாக பண்ணுனா எந்த எந்த எப்படி யோசித்து ஒரு காரியத்தை வெற்றியாட முடியுங்கிறத தவறு மூலியமாக நாங்கள் புரி புரிய ஆரம்பித்தோம் இப்படி எல்லா மகத்துவம் நிறைஞ்சது தான் இந்த வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தவம் உடற்பயிற்சி மனோபலம் எல்லாமே இது ஒரு பொக்கிஷமாக எங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நானும் இப்போ அருள்நிதியாக மாறியிருக்கேன் நம்ம ஆலயர் அறிவு திருக்கோயிலுக்கு போய் அங்கே அகத்தாய் உள்ள எல்லா விஷயங்களும் கற்றுக்கிட்டு ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்து இப்போ நான் அருள்நிதியாக இருக்கேன் டீ கடை வச்சு அப்பா நடத்திட்டுருக்காரு இப்போ அப்பாவுக்கு வந்துட்டு கால் வழியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா கண்டிப்பாக நல்லாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாட்ட சொன்னேன் அவரும் அதில் கலந்துக்கிட்டார் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குங்க இப்போ எந்த விதமான கால் வழியோ எதுவும் கிடையாதுங்க டீ கடை வச்சு நடத்துகிறேங்க இந்த விஷயத்தை நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டு இப்படி நான் உணர்ந்தனோ இதை இங்கே இருக்கிற கிராம மக்களுக்கு இன்னும் புரிய வைக்கணும் அவங்களையும் இந்த வேதாத்திரியத்தை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ரொட்டிக்கான ஒரு கிராமம் அமைதி கிராமமாக மாறுறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி எடுப்போம்
என்னடா தண்ணி அடிக்கிறதோ வீடு பிடிக்கிறதோ ஒன்னையுமே காணும ஒழுக்கமா போறானே ஒழுக்கமா வரானே அப்படின்னு ஒரு வித்தியாசமா என்னை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நானு மக வேதாத்திரி மகாதிசி ஐயா கிட்ட இவங்க எல்லாருமே வந்து இவங்க கத்துக்கோணும் நோய் நொடி இல்லாத வாழ்வு வாழணும் ஊசி மாத்திரை இல்லாம இவங்க வாழணும் அப்படியான அவங்களுக்காக நான் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் உடனே நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் வையகம் வாழ்க வளம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் என் பேர் எம் கார்த்திகா இந்த ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஷன் எது கண்டாலும் டென்ஷன் வீட்லேயும் சரி வெளியிலையும் சரி ரொம்ப டார்ச்சல் ஆகிற மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய மனக்குழப்பம் எந்த வேலையை எப்போ செய்யறது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய மனக்குழப்பம் அது மட்டும் இல்லாமல் மனசே ஒரு நிம்மதி இருக்காது அப்புறம் உடல் முழுவதும் ஃபுல்லாக ஒரு டயர்டு இன்னமும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்த மாதிரி ஒரு டயர்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா என்னோட வேலையும் முழுமையாக ஈடுபட முடியல மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்ஷன்னாலேயும் மனக்குழப்பத்தினாலேயும் நிறைய உடல் ரீதியாக எனக்கு ப்ராப்ளங்கள் நிறைய வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பெயின் ஆக ஆரம்பிச்சுது அப்போ அது நெஞ்சு வழி நினச்சி ஒரு பயம் வந்துருச்சு அப்போ அந்த பயத்துக்கு அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்தா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா இது சும்மா நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஏதோ ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ஏதோ பாசிட்டிவ் த தாட் இல்லாமல் நெகட்டிவ் தாட்டாகவே நீங்கள் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் தோணுது அப்படின்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் மறுபடியும் அந்தப்போ வந்துட்டேன் மறுபடியும் திரும்ப மறுபடியும் அதே மாதிரி பெயின் ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் ஒரு பயம் பதட்டம் இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் நான் டாக்டர்கிட்ட போனேன் அவர் மறுபடியும் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதை தான் சொன்னார் அதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் வந்து இந்த மாதிரி மன வழக்கலை வந்திருக்கு நம்ம ஊரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அதுக்கு கூட என்னால் வர முடியல டியூஷனு ஸ்கூலு இந்த மாதிரி ரெண்டையும் பண்ணுறதுனால ரெண்டத்தையும் பார்த்துட்டு இங்கேயும் வர கூட எனக்கு முடியல மறுபடியும் டீச்சர் வந்து நிறைய அட்வைஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் மறுபடியும் தான் நான் சரி என்ன பண்ண சரி போய் என்னதான் நடக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலான்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸு தியானம் இந்த மாதிரி நிறைய இல்லை ஃபஸ்ட்டு அதோட விளக்கத்தையெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் காயக்கல்ப பயிற்சி பற்றியும் இந்த மாதிரி எனக்கு மேடம் எடுத்தாங்க அப்போ அதை பார்க்க பார்க்க எனக்கு என்னாச்சுன்னா ஓ இது நம்மளோட இதுக்கு தான் ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணதா இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க அப்போ நம்ம இதை தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி மனவழி இதெல்லாம் சரியாகும் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சிட்டேன் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது எனக்கு அந்த கொஞ்சம் கைகால் உணர்ந்து டயர்ட் ஆகிறது அது எல்லாமே சரியாக போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அகத்தாய்வுக்கு வர சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அகத்தாய்வில் வரும்பொழுது பேராசிரியர்கள் வந்து பேசும்பொழுது அவங்களுடைய ஒவ்வொரு கருத்தும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பயனளிக்கக்கூடியதாகவும் இருந்துச்சு அப்புறம் சாந்தி தவம் துரியோதவம் துரியாதிதம் பஞ்சபூத நவகிரகம் இந்த மாதிரி நிறைய த தவங்களை பற்றி நிறைய தெளிவை எடுத்து கூறி கரெக்ட் சரியான முறையில் செய்கிறோமா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணி சரியாக எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதை செய்யும் போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மனசில் இருந்த அந்த வழி எல்லாமே சுத்தமாக போயிடுச்சு இந்த ஆறு மாத காலமாக எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படியெல்லாம் இருந்தேனா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கே பைத்தியகாரத்தனமாக டாக்டர் சொன்னதை விட நானே என்னை யோசித்தா நான் பைத்தியகாரத்தனமாக தோணுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் மன நிம்மதியோடு எந்த ஒரு வேலை செய்கிறதா இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே பிரிஸ்காக ரொம்ப இதாக தைரியமாக முடிவெடுக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நான் வந்திருக்கேன் இப்போது வையகம் வாழ்க வளம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம்
என்னோட பேர் வந்து இந்திரா பிரியதர்ஷினி இங்கே ரொட்டி கவுனூர் தவ மையத்தில் வந்து யோகா கலையும் மனவள கலையும் பயின்றுட்டு வரேன் ஞான ஆசிரியர்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஒரு நாள் ஆழியாரில் அட்டன் பண்ணோம் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னால் என்னோட மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா காலேஜில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே ஒர்க் ப்ரெஷருக்கு என்னோட ரியாக்ஷன் எப்பவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி டென்ஷனாக அந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் தான் இருக்கும் அதாவது இதில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மன உளைச்சலாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 மன தைரியம் வந்துச்சு அதே மாதிரி உடற்பயிற்சியெல்லாம் பண்ணும்போது என்னோடய வெயிட்டு கொஞ்சம் லாஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி என்னோடய மனசில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்து நடந்துச்சு இதுதான் வந்து எனக்கு யோகானால் மனவளக்கலை பயிற்சியெல்லாம் எடுத்ததுனால என் மனசில் தோன்றின மாற்றங்கள் ஆழியார் ஒரு நாள் போயிருந்தோம் இப்போ போனப்போ தான் வந்து இன்னும் எனக்கு தெரியாத விடைகள் எல்லாம் எனக்கு அதில் தான் தெரிஞ்சிச்சு அதாவது நமக்கு தெரியாமல் ஒரு உலகம் இருக்குது அதாவது என் நம்ம வாழ்கிற உல உலகம் வந்து ஒரிஜினல் கிடையாது நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்ச பிரபஞ்சத்தோட ஒரு பார்ட்டு அப்போது அதோட சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்மளால் வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது இப்போ அந்த சப்போர்ட் இருந்தால் தான் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வேதாத்ரி மகரிஷியோட அந்த ப்ரெசன்ஸை வந்து என்னால் உணர முடிஞ்சிச்சு அங்கே பங்கெடுத்துக்கிட்டே எங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து அதோட ஒரு வைப்ரேஷன் எங்களுக்கு வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போது நான் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது ஏதாவது இது இது நடக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து வச்சு நான் பார்த்துக்குவேன் இது நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து என் கூடயே அவர் வந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இருக்குது வேதாத்ரி மகரிஷியோட ஒரு ஒரு அந்த வாழியாரில் வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்டப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு பயிற்சியும் தீட்சை எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்த போது இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றல் தான் வந்து நமக்குள்ளே இறங்கி ஒன்று ஒன்றும் சொல்கிற மாதிரி வந்து எனக்கு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் என்ன சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம எதுக்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அது வந்து நம்மளோட லைஃப் கிடையாது அது இல்லாமல் வந்து நமக்கு ஒரு லைஃப் கண்டிப்பாக இருக்குது அது வந்து இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்பை விட்டு நம்ம வெளியில் வந்துட்டு நம்ம இந்த உலகத்தோடு வந்து நம்ம ஒன்றுனா தான் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒன்று நம்ம பண்ணுற தப்பும் சரி அடுத்தவங்க பண்ணுற தப்பும் சரி அது எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளால் உணர்ந்துக்கவும் முடியும் மன்னிக்கவும் முடியும் வாழவும் முடியும் அப்போ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எல்லாரும் வந்து மதங்களை கடந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் பிஹைண்டில் தான் எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கையில் வந்து வளம் கிடைக்கும் வாழ்க வளம் வையகம் வாழ்க வளம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் பேரு கம்சாமி வயசு ஐம்பத்தி நாலு ஊர் சாவடி புதூர் பத்து முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே பால் எடுத்தாச்சு அதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வந்தது ப்ரெஷர்லேருந்து கீழே விழுந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் மாத்திர மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு குணமாகலே மறுபடி வீட்டுக்கு வந்தேன் இந்த மாதிரி ரொட்டிக்கன்னூரில் யோகா போட்டுருக்குன்னு சொன்னாங்க அங்கே வந்து இந்த யோகா பழகினுக்கு பிறகு நல்லா கை காலெலாம் நல்லா வருது இப்போ வண்டியெல்லாம் நல்லா ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் கை நீட் நீ இப்படியே நின்று சாப்பிட முடியாது இப்போ சாப்பிட்றேன் கையிலேயே சாப்பிட்றேன் மறுபடி இப்போ பல்லாம் வந்துடுச்சு நான் வந்து இந்த பால் மாதிரி நல்லா ஊற்ற முடியாது கையே வராது இப்போ பால் ஊற்ற முடியுது கை நல்லா நாமலாம் பால் எடுக்கலாம் உடம்பு எந்த பால்ட்டும் வரல தலை சுத்தலெல்லாம் எதுவும் வரல அதுக்கு முன்னாடி தலை சுத்தலில் இருந்தது வண்டி ஓட்டுறேன் பாருங்க இதுக்கெல்லாம் யோகா தான் காரணம்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் என் பேர் சரவணகுமார் என் சொந்த ஊர் ரொட்டி கொண்டனூர் நான் என்னோட வயசு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு தான் ஆச்சு ஆனால் நான் போயிட்டு இருக்கிற வேலை பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கில் போயிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமாக போயிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒர்க்குக்கு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா உள்ள குள்ளில் டெஸ்ட் அளவு நல்லா ஃபார்ம் ஆகி என்னால் ரொம்பவே முடியாமல் இருந்தது மூணு கிலோமீட்டர் ஒரு பத்து வருஷத்தில் நடக்கிறேன்னா என்னால் முடியாது அது நடக்க விடமாட்டா அந்த மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கிறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் என்னால் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மண்ணில் எல்லாமே அலைஞ்சேன் மறுபடி ஒரு தடவை ஸ்கேடசி ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு எனக்கு இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டு நல்லா ஃபார்ம் ஆகி ரொம்ப இதாக இருக்குது அதனால தான் என் உடம்பெல்லாம் ரொம்ப இதாகி போச்சுங்க டயர்ட் ஆயிரும் சோர்வாயிரும் அதிக நேரம் நிற்க முடியாது நிறக்க முடியாது வேலை செய்ய முடியாது உட்காரவும் கூட முடியாதுங்க எந்த நேரமும் படுக்கிறக்கு தான் தோணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ மைண்ட் வந்து அப்படியே டைவெர்ட் ஆகிரும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது நான் இங்கே தான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் வேலை மூலியமாக எதை பண்ணுறேன்னா அந்த வேலையெல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது என் மைண்டு டைவெர்ட் ஆகி வேறு ஏதாவது சிந்தனை போயிட்டே இருக்கும் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் நான் ரொம்ப ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாம முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் தான் யோகா பற்றி இந்த நம்ம வீட்டுக்காரங்க எங்கள் ஊருக்கு வந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க மூலியமாக தான் யோகா வந்து மகசூரி பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கெல்லாம் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து எல்லாம் இது பண்ண சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய இதில் பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் எங்கள் மாஸ்டர் தான் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குல்ல அதனால யோகா பண்ணிங்கன்னாக்கா மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாமே பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதை விட தியானம் பண்ண சொன்னாருங்க நல்லபடியாக அவர் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி எல்லாமே நான் பண்ணினேன் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஒரு அரை மணி நேரம் நடக்கிறனால இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் எந்த பழைய வேகம் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி பழைய வேகம் பழைய சுறுசுறுப்பு என்னால் வேலை செய்கிற என்னோடய மாற்றங்கள் எல்லாமே நல்லபடியாக மாறிடுச்சு இது பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்கும் சில பேர்த்துக்கு சில பேர்த்துக்கு தெரியாது ஆனால் என்னை அனுபவபூர்வமாக சொல்கிறேன் இது வந்து நான் வந்து நல்லாவே லைஃப்பில் உணர்ந்துருக்கேன் இப்போ என் மனசும் மைண்டும் நல்லாவே வேலை செய்யுது முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ நான் நல்லா சந்தோஷமாகவும் என் உடம்பு நல்லாவே இருக்குது வேலைக்கெல்லாம் இப்போ போகும்போது நல்லபடியாக நான் நல்லா வேலை செய்கிறேன் நல்லபடியாக சாப்பிட்றேன் எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லை ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சேன்னா கரெக்டாக அதை செஞ்சு நான் முடிச்சிருப்போ எங்களை தேடி இப்போ எங்கள் ஊருக்கு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி நானும் பலன் அடைஞ்சிருக்கேன் எங்கள் ஊர் மக்களும் நல்லபடியாக பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அங்கிறது தான் என்னோட வேண்டுகோள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் வாழ்க வையகம்